Alpha Tauri, história sendo feita pelo Alonso, Red Bull não desistindo de 2021 mais uma vez e também politicagem contra a Red Bull. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Put e neste sábado vamos às principais notícias. Está saindo muita coisa até nesse período de férias da Fórmula 1 e eu estou aqui separando em vídeos para vocês os principais assuntos, inclusive lá no Ressaca F1 Express também, se você não conhece, notícias rápidas, curtas e diretas ao ponto para você, são notícias diferentes daqui, então corre lá para você não perder, beleza? Então vamos lá, vamos começar com a Alpha Tauri, que falou sobre o seu túnel de vento e tem uma coisa bem legal sobre isso, eu não peguei essa notícia à toa não, é justamente por uma questão interessante. A Alpha Tauri era a única equipe que se utilizava ainda de um túnel de vento com um modelo de 50% e todas as outras já utilizavam um de escala de 60%. Essa diferença de 10% na verdade tem um impacto absurdo na coleta de dados das equipes e por isso a Alpha Tauri precisava dessa modernidade. Como agora o novo regulamento vai permitir com que ela utilize o mesmo túnel de vento da Red Bull, então a Alpha Tauri está se utilizando sim desse mesmo recurso que a Red Bull, ou seja, a partir já de 2021, ela já começou em 2021 a se utilizar do túnel de 60%. Mas qual que é o ponto aqui chave para você entender toda essa situação que a gente já falou sim aqui em vídeos anteriores? É que na verdade a Alpha Tauri não somente utilizou o túnel de 60%, como ela também utilizou o de 50%. Ela conseguiu duas vezes mais dados, até mesmo para comparar esses dados entre os dois túneis e ver o que, que realmente muda de um para outro. A diretora de tecnologia da equipe acabou falando que sim, existe uma diferença grande nos dados, a escala de 60% está mostrando muito mais detalhes daquilo que eles precisam em termos de performance, mas eles tiveram essa oportunidade de testar e colocar lado a lado os modelos para ver então o que, que tem de diferente e somar esses dados e com isso desenvolver melhor o seu bólido de 2022. Sim, o carro que eles estão colocando nesse túnel pela primeira vez de 60%, é o de 2022. Então a Alpha Tauri, se antes ela tinha um déficit com relação aos seus adversários no desenvolvimento do túnel de vento e ainda assim conseguia bons resultados, podemos então esperar uma Alpha Tauri mais forte rumo àquele objetivo que já falamos aqui para vocês, que o Helmut Marco já deixou muito claro, que é fazer com que a equipe tenha o mesmo nível de performance da Red Bull. Então a partir de 2022 poderemos sim ver uma Alpha Tauri mais forte, principalmente liderada pelo Pierre Gasly e com isso tendo resultados mais expressivos. Eu achei super legal isso, a Alpha Tauri conseguir fazer esse cruzamento de dados entre os túneis de 50% e 60% e com isso vão desenvolver bem o seu carro. Fica aqui uma curiosidade apenas para vocês, a minha equipe favorita era a Toro Rosso, hoje é a Alpha Tauri, eu ainda não simpatizo tanto assim com a Alpha Tauri, mas a Toro Rosso era a minha equipe favorita e eu fico bem feliz de ver que a equipe está andando aí para frente, está realmente conseguindo voos mais altos, venceu corridas tanto como Alpha Tauri e como Toro Rosso e para mim é muito legal ver esse tipo de notícia. Mas e para você? O que você acha dessa novidade para Alpha Tauri? Você acredita na capacidade de desenvolvimento desse time? Diz aí nos comentários. Vamos agora para uma notícia também bem legal, foi feita história lá em Le Mans. Para você que não sabe, as 24 horas de Le Mans estão acontecendo neste final de semana e o interessante disso tudo é que Fernando Alonso colocou um carro de Fórmula 1 pela primeira vez na lendária pista francesa. Foi com o carro da Alpine, obviamente, da Fórmula 1 e se eu conseguir eu vou colocar o videozinho aí para vocês darem uma olhada rápida aí dele dando uma volta na pista. Até onde eu vi não tem nenhum tipo de volta cronometrada, ele deve ter dado somente uma volta ali de exibição mesmo, não tem uma volta rápida cronometrada para a gente saber qual foi o tempo, mas ainda assim é um momento histórico para o automobilismo, já que Le Mans é um dos grandes palcos das corridas ao redor do mundo e claro, a corrida das 24 horas de Le Mans também se encaixa aí em toda essa questão lendária que é colocada na prova, então tá bem legal e claro amanhã vamos ver aí quem que ganha a prova né, tá previsto para encerrar se não me falha a memória 9 horas da manhã horário de Brasília, se não for 9 Deve ser às 10, eu realmente não vou lembrar agora, mas acredito que seja 9 horas horário de Brasília. 
Agora nós vamos para a parte final desse vídeo com duas notícias sobre a Red Bull, que é onde as coisas vão ficando um pouquinho mais quentes. A primeira é aquela arrequentada que o Christian Horner deu, né? a gente sabe que por vezes os caras ficam repetindo as mesmas coisas. Christian Horner afirmou mais uma vez, conforme você confere lá no Motorlat, que a Red Bull não vai desistir de 2021. Ele fala sobre as dificuldades que o teto orçamentário traz, mas que eles não vão desistir porque isso faz parte da cultura deles, está no DNA da equipe de não desistir. Ele ainda fala que cada corrida é uma oportunidade e se isso significa pessoas, o seu pessoal, o seu grupo, trabalhando um pouco mais duro, harder, né? um pouco mais, e por algumas outras horas para alcançar os seus objetivos, então todos estarão enfrentando esse desafio. Horner ainda fala sobre a Mercedes, que ele não sabe exatamente o que acontece lá, mas obviamente a Mercedes é uma organização muito maior do que a Red Bull, e por isso o teto orçamentário pode ter afetado a eles um pouco mais do que a Red Bull. Então o Horner fala que talvez a dificuldade da Mercedes para se adequar ao teto tenha sido um pouco maior do que a deles mesmos. Né? O que é natural, já que a equipe que gasta mais naturalmente vai acabar sentindo mais o impacto. Horner ainda termina dizendo que, obviamente, se a Mercedes estiver dois segundos mais rápido do que eles no início da próxima temporada, vai ser desapontador, mas ele acredita que tem tudo de forma equilibrada no que diz respeito a desenvolvimento de 2021 e 2022. Mas é isso, essa parte do Honor. Agora nós vamos para a parte quente aí, título do vídeo. A Adrian Newey, que não é muito de ficar aparecendo nessas entrevistas mais polêmicas, acabou falando sobre uma politicagem contra a Red Bull. Vamos abrir aspas aqui para o lendário Adrian Newey. Em vários modos, é um elogio à equipe se encontrar sob tamanho escrutínio dos outros. Vivenciamos coisas do tipo antes, mas não me lembro de um momento em que tenhamos recebido o mesmo nível de politicagem e lobby nos bastidores contra nosso carro. Possivelmente, se voltarmos para quando estávamos explorando aeroelasticidade em 2010 e 2011, estávamos sob escrutínio constante e nos adaptávamos a cada mudança no regulamento. Passamos por isso nas últimas batalhas com a Ferrari pelo campeonato, envolvendo algumas questões de flexibilidade na carenagem. Particularmente, nunca gostei de analogias de guerra, mas é uma analogia decente e você tem que olhar para cada aspecto possível para melhorar nossa posição competitiva. Essa é a natureza da F1 e uma das coisas que torna o esporte tão estimulante, mas a frequência e intensidade deste ano é bastante reveladora. Se você olhar para o caso da asa traseira flexível, certamente não fomos a única equipe a ter algo do tipo. Mas claro, quando a Mercedes começou a fazer barulho, eles não estavam preocupados com o fato de que a Alfa estava fazendo o mesmo. Eles se preocupavam apenas com a possibilidade de que nós estávamos nos beneficiando, o que não acontecia. E houve uma implicação de gastos que obviamente doeu. Mas acaba sendo um grande testamento à força de nossa equipe que pudemos responder às mudanças. Um grande exemplo de que quando nos colocam contra a parede, saímos lutando e seguimos sendo tão competitivos quanto antes. Então tá aí o Adrian Newey falando que a Red Bull tá sofrendo um lobby político nos bastidores da Mercedes e é algo que não é novidade nenhuma para quem acompanha a Fórmula 1 há um bom tempo. Eu já falo isso aqui no canal, tem algumas pessoas que falam que a FIA ajuda a Mercedes, outros falam que a FIA ajuda a Red Bull, outros que ajuda a Ferrari, mas na verdade o que existe são lobbies. E em alguns momentos uma equipe vai ser ajudada ou prejudicada e vice-versa, isso acontece, é normal. Em alguns momentos a Mercedes foi ajudada no passado, em outros momentos foi prejudicada, em alguns momentos a Red Bull foi ajudada, em outros foi prejudicado. Isso acontece direto e na Fórmula 1 não se trata de discurso, se trata daquilo que você consegue fazer para vencer. Então quando a Mercedes vem com aquele papinho bonitinho dela de competição, do que é justo e etc, o Toto Wolff falando coisas bonitas, nada mais é do que apenas uma jogada de marketing, porque quando o negócio aperta, eles apelam para a FIA para falar que tem alguma coisa errada com o carro do adversário e aí a Red Bull faz a mesma coisa e vira essa novela mexicana que a gente acompanha já há um bom tempo. Mas você acredita que em 2021 o lobby contra a Red Bull está sendo maior do que nas outras temporadas? Diz aí nos comentários, lembrando que nós já falamos aqui que Verstappen é considerado vilão pela imprensa britânica e pintam uma imagem dele de que Hamilton é um mocinho. Então vamos aí acompanhar o que está acontecendo nessa temporada, quem vai vencer, o mocinho ou o vilão, Hamilton ou Verstappen? Diz aí nos comentários. 
De resto, deixe seu gostei, se inscreva e ative o sininho. Um grande abraço, valeu e falou!